எங்கள் வீட்டில் வந்து மனைச்சிருக்கு பாருங்கள் இதில் தான் உங்களுக்கு வந்து பிரண்டு இலை துவையல் வந்து ப்ரிப்பர் பண்ணி காமிச்சேன் இந்த இலையும் வந்து நமக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகும் இது எப்போவும் இது கிடச்சிச்சுன்னா இதை தூக்கி போட்டுறாதீங்க பிரண்டு இலை துவையல் வந்து ப்ரிப்பர் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் அதை பாருங்கள் பிரண்டு இலை பொடி வந்து ப்ரிப்பர் பண்ண போகிறேன் அதுக்காக வெட்ட போகிறேன் இதை கொஞ்சத்து நம்ம எடு தேவையானதை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு இந்த ஸ்டெம்மை ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது கீழே மட்டும் விட்டுடுறேன் அடி தண்டை மீதி வந்து நான் எடுத்துக்க போகிறேன் இதை தண்டாக்குறீங்க <laughs> இங்கேயும் இருக்கு பாருங்க என்னோட வால்ல இருக்கு இதையும் எடுத்துக்க போறேன் கொஞ்சம் மட்டும் விட்டுடலாம் இதெல்லாம் நியூ குரோத்தா இருக்கு இதை விட்டுடா விட்டுட்டு இதெல்லாம் எடுத்துக்க போறேன் இங்க பாருங்க வந்தாச்சு எங்க போறீங்க எங்க போறீங்க கூடவே வரணும் பாப்பாக்கு வீட்டில் இருக்கா வீட்டுக்குள்ளே வரீங்களா அப்பப்பா வாங்க போகலாம் பிரண்டையை வந்து இந்த மாதிரி வெட்டிட்டுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த கணுவை வந்து விட்டுறணும் நாம் இந்த கணுவை கீழே வெட்டி போட்டுடுறேன் அண்ட் தென் அகையும் இதில் கட் பண்ணுறேன் தென் இதை அடுத்து கணு வருது இல்லையா கணுவை வந்து கீழே வெட்டிடுறேன் நான் அங்கேயும் இப்படி வெட்டுறேன் இந்த கணுவை வெட்டி போட்டுடுறேன் தென் டிசீஸ் ரிலீவ்ஸ் இருந்ததுனா கூட காய்ந்த இலைகள் இருந்ததுனாலும் எடுத்துடணும் நம்ம இலைகளை வந்து துவையலுக்காக நான் தனியாக இலைகளை எடுத்துக்க போகிறேன் இந்த லீஃப் பாருங்கள் இந்த மாதிரி காஞ்சி இருக்கு பார்த்தீங்களா இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணாதீங்க எப்போவுமே இதை நம்ம கீழே போட்டுடலாம் லீஃப் நல்லா இருந்தால் மட்டும் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி வெட்டிட்டு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு காமிக்கிறேன் பெரிய பிரண்டை நமக்கு முத்தின பிரண்டையாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த கார்னர்ஸையும் நம்ம வந்து வெட்டிடணும் இந்த மாதிரி நாலு கானரையும் வந்து பாருங்க இந்த அளவுக்கு பிரண்டை வந்து இப்போ கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் பிரண்டை இலை இவ்வளோ கிடச்சிருக்கு பிரண்டை இலை வந்து துவையல் மட்டும் பண்ணுறதோடு மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து கருவேப்பில் ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எப்பெல்லாம் நமக்கு வந்து சட்னி ப்ரிப்பர் பண்ணுறீங்களோ அப்போது ரெண்டு அல்லது மூணு இலைகள் மட்டும் நீங்கள் வந்து அதோடு மிக்ஸ் பண்ணி வதக்கி அரைக்கிறது அந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரிப்பர் பண்ணீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து பாடியில் வந்து அந்த ஸ்ட்ரென்தன் அந்த பலம் வந்து கிடைக்கும் இதனுடைய பலம் வந்து கிடைக்கும் நமக்கு பாருங்க நம்ம வந்து பிரண்டையை வந்து ஒரு ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோம் பொடி ப்ரிப்பர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன்ல இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணுறோம் நாம் பத்திரப்படுத்துகிறோம் நாம் இதை ஸோ வற்றல் மாதிரி வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்பர் பண்ண போகிறோம் அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன எடுத்திருக்கேன்றது பாருங்கள் கேர்டு எடுத்திருக்கேன் இந்த அளவுக்கு கேர்டு எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து இந்துப்பு வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் நான் ஸோ இதை ஆட் பண்ணிடுறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு 
அதுக்கப்புறம் இந்த இதெல்லாம் ஸ்டெம் எல்லாம் இது உள்ள போட்டுடுறேன் கை ரொம்ப அரிக்கும் அதனால நான் வந்து ப்ளவுஸ் வியாவ் பண்ணியிருக்கேன் வாஷ் பண்ணிட்டேன் காமிக்கிறேன் தயிரும் புளிக்கும் அதே நேரத்தில் இது ப்ரிசர்வ் ஆகும்போது அப்பப்போ வந்து கிளறி விடணும் பாருங்கள் நம்ம வந்து பிரண்டையை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல இது ஃபஸ்ட்டு டேலேருந்து இது செகண்ட் டே இந்த பாருங்கள் இந்த தயிர் வந்து இந்த அளவுக்கு இருக்குது பாருங்கள் மோர் மோர் ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி அப்பப்போ வந்து குலுக்கி விட்டணும் அப்போது நல்லா ஊறும் அது இந்த அளவு வந்து மோரில் நம்ம வந்து ஊற வச்சுருந்தோம் இந்த பிரண்டைய தேர்ட் டே வந்து காய போட்டுட்ருக்கேன் ஊற வச்சுருந்தது தனித்தனியாக காய வச்சுருக்கேன் எனக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து பிரண்டை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா அது இந்த அளவுக்கு எனக்கு வந்து இந்த இந்த கண்டெய்னர் ஃபுல்லாக எனக்கு கிடச்சிருக்கு இதில் இருந்து நான் வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் எதுக்கு அப்படின்னா இதில் வந்து ஒரு சப்பாத்தி மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி காமிக்க போகிறேன் இது வந்து ரீஃபைண்டு வீட் ஃப்ளோரை வந்து தான் நான் வந்து உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்க போகிறேன் இதில் வந்து இதை வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எப்படி செய்கிறேன் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் இதில் நான் இதுக்கு நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் உப்பு வந்து நம்ம ஹாட் வாட்டர் போட்டு இதை வந்து லைட்டாக பசிஞ்சுக்க போகிறோம் பிரண்டை சப்பாத்தி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு பிரண்டையை வந்து மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டேன் அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த மிக்சி ஜாரில் வந்து இந்த அளவுக்கு தான் நம்ம காரப்படும் இதை நம்ம வந்து லைட்டாக ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் அந்த இதை வச்சு நான் வந்து ஃபில்டரில் ஃபில்டர் பண்ணேன் இதில் இந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு பிரண்டை பொடி கிடச்சிருக்கு இப்போ வந்து பவுலில் சேர்த்தேன் இதில் வந்து இந்த பிரண்டை பொடி ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் சால்ட் வந்து ஆட் பண்ணிடுறேன் தேவையான அளவு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வந்து கீ வந்து ஆட் பண்ணுறேன் இதை வந்து ஹாட் வாட்டர் போட்டு வச்சுருக்கேன் நான் உங்களுக்கு பசைஞ்சிட்டு காமிக்கிறேன் அவங்க வந்து பசைஞ்சிட்டேன் இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் வந்து எண்ணெய் வந்து ஊற்றிக்கிறேன் கொஞ்சம் ஒரு சாஃப்டனுக்காக ஸோ மாவு பசைஞ்சாச்சு ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து கொஞ்சம் வந்து ரெஸ்கில் நம்ம வச்சிடலாம் அதுக்கிடையில் வந்து ஒரு தக்காளி தொக்கு சிம்பிளாக வந்து இப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் லிட்டு போட்டு முடி வச்சிடுறேன் தக்காளி தொக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக ஐந்து தக்காளி எடுத்திருக்கேன் இது எங்கள் வீட்டில் விளைஞ்சது ரெண்டு வந்து பெரிய வெங்காயம் ஐந்து பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் தக்காளி இந்த அளவுக்கு சின்னதாகவும் வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு சின்னதாகவும் பச்சை மிளகாய் இந்த அளவுக்கு சின்னதாகவும் வெட்டிட்டேன் இன்னொன்று வந்து பிரண்டை எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து உங்களுக்கு வத்தல் இல்லையா இது உங்களுக்கு அதை வந்து எப்படி வந்து வெண்டைக்காய் வத்தல் கத்திரிக்காய் வத்தல் அதை வந்து நம்ம வந்து வத்தலை சாப்பிடுவோமோ அதே மாதிரியும் வந்து பிரண்டை வத்தலையும் நம்ம வந்து சாப்பிட்லாம் ஸோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எண்ணெயில் எப்படி வறுக்கிறேன் அப்படின்றத காமிக்கிறேன் வத்தலை வந்து வறுக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இதை வந்து வறுத்துட்டு இதுலேயே வந்து நம்ம தக்காளி தொக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் எண்ணெய் சூடாகிட்டு இருக்கு 
என்ன சூடாயிடுச்சு நான் வந்து போட்டுடுறேன் இதை அதிகமா வெங்காயம் வெங்காயம் வந்து வதங்கும் போது நம்ம வந்து சால்ட் எடுத்து தேவையானது சால்ட் வந்து போட்டுடலாம் நல்லா வதங்கிடும் இது சால்ட் ஆட் பண்ணிட்டேன் வதக்கிட்டு சமைக்கிறேன் வெங்காயம் வந்து இந்த அளவு வந்துச்சு வந்த பிறகு நம்ம வதக்கிட்டேன் வெங்காயம் வந்து இந்த அளவு வதங்கிடுச்சு நம்ம இந்த ஸ்டீட்டில் நம்ம தக்காளி வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் வாட்டர் எதுவும் நம்ம ஊற்று போகிறது இல்லை இந்த தக்காளியினுடைய தண்ணியிலே வந்து நம்ம சொக்க வந்து பிரிப்பர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சிம்பிளாக எதுவும் ஆட் பண்ணாமல் இந்த மூணு பொருள் மட்டும் வச்சு வதங்கட்டும் காமிக்கிறேன் சப்பாத்தி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கைகளை வந்து எண்ணெய் நேரம் நம்ம வந்து பண்ணிக்கணும் இல்லைன்னா வந்து அரிக்கும் ஸோ கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் இந்த இதை எப்படி வந்து கிழங்குகள் அரிக்குமோ அதே மாதிரி வந்து கை நிஜமாகவே அரிக்க வைக்கும் இது பட் அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளால் ஹெல்த்தியான ஃபுட் சாப்பிட முடியாது ஸோ அதுக்காக எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கிறேன் வந்து தேய்ச்சிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு வச்சு கடலில் போட்டு எடுத்துடலாம் கொஞ்சம் வந்து ஆயில் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் தொக்கு ரெடி ஆனாலே காமிக்கிறேன் தொக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு சர்வ் பண்ணிடலாம் இரண்டையில் வந்து வற்றலும் இரண்டையில் வந்து மைதாவை பயன்படுத்தி சப்பாத்தியும் ப்ரிப்பர் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் நினைப்பீங்க என்ன மைதாவில் ப்ரிப்பர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அன்ஹெல்தி நம்ம நினைப்போம் அன்ஹெல்தியை ஹெல்தியாக மாற்றுறது தான் நம்மளோட வேலை ஸோ பிரண்டையை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால வந்து இது நல்ல டைஜஷனை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் மலச்சுக்கள் இல்லாமல் பார்த்துக்கும் அதனால் நம்ம பயப்பட வேண்டியதில்லை இதில் தான் ப்ரிப்பர் பண்ணணுமானா பரோட்டா சப்பாத்தி வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பர் பண்ணுவீங்க இல்லையா கோதுமை மாவு அதுலேயும் வந்து நீங்கள் ப்ரிப்பர் பண்ணலாம் தோசையில் வந்து ஆட் பண்ணலாம் இதை வந்து பச்சையை நம்ம வந்து அரைச்சி நம்ம சேர்த்தோம் அப்படின்னா அரைக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம மோரில் ஊற வச்சு ப்ரிசர்வ் பண்ணி பத்திரமாக வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரிப்பர் பண்ணியிருக்கோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் மருத்துவ பயன்களையும் எந்த நோய்கள் வராமல் தடுக்கக்கூடியது என்பதையும் அறியலாம் பிரண்டையின் அழகிய தமிழ் பெயர் வஜ்ரவள்ளி என்பதாகும் அதாவது பேருக்கு ஏற்றாற்போல் உடலை வஜ்ரம் போல் பலப்படுத்துகின்றது இன்னும் சில பெயர்களில் அழைக்கப்படுகிறது அதாவது சிசஸ் குவாட்ராங்குலரஸ் டெபிள்ஸ் பிளாக் போன் வெல்டட் கிரீப் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இந்த பிரண்டையானது இந்தியா மற்றும் ஸ்ரீலங்காவில் முந்தைய காலத்திலேயே இருந்தது பிறகு ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஏசிய கண்டங்களுக்கு பரவியது நல்ல சப்ளிமெண்ட் ஹெர்பல் மருந்தாக இன்று யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது இதில் உள்ள ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வலியும் வீக்கமும் கொண்ட எலும்புகளுக்கும் மூட்டுகளையும் பலப்படுத்துகின்றது டயபெட்டிக் அதாவது நீரழிவு நோய் வராமல் தடுக்கக்கூடியது அதாவது இரத்த சர்க்கரை அளவை கட்டுக்குள் வைக்கிறது விட்டமின் சி உள்ள அதாவது இதில் உள்ள அஸ்கார்பிக் ஆசர் 
இரத்த வெள்ளை அணுக்களை உற்பத்தி செய்து நோய் தொற்றுக்கு எதிராக போராடி உடலை ஆரோக்கியமாக வைக்கிறது அதிக அளவில் உள்ள விட்டமின் சி ஆனது உடல் காயங்களை விரைவாக குணப்படுத்துகின்றது உடல் எடையை குறைக்க ஆரோக்கியம் குறையாமல் குறைக்க உதவுகிறது எலும்புகளினுடைய வளர்ச்சியையும் தூண்டுகிறது எலும்பு முறிவுற்ற எலும்புகளை ஆஸ்டியூப்ளாஸ்ட் செல்களை விரைவாக உருவாக்கி வெகு விரைவில் குணப்படுத்தும் ஆற்றல் பெற்றிருக்கின்றது சுவாச உறுப்புகளை பாதுகாக்கிறது இதய இரத்த ஓட்டத்தை சீராக்குகின்றது பெண்களுக்கு மாதவிடாய் நேரங்களில் வரக்கூடிய வலி மன அழுத்தம் மற்றும் ஹார்மோன் குறைபாடுகளை நீக்கக்கூடியது கெட்ட கொழுப்பை உடலை விட்டு அகற்றுகிறது குடற் புண் வராமல் குடலை பாதுகாக்கக்கூடியது மூல நோய் வராமல் உடலை பாதுகாக்கிறது வெளிநாட்டினர் மூலிகை மருந்தாக இதை பயன்படுத்தும் போது வழி எங்கும் சாலை ஓரங்களிலும் வளர்ந்து இவ் அரிய வஜ்ர வல்லியான பிரண்டையை பயன்படுத்தி உடல் நலம் பெறுவோம் என கூறி முடிக்கிறேன் சந்திப்போம் மறுபதிவில் நன்றி வணக்கம் நலம்திறம் சமையல் சேனலை உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக உணர்ந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் கிளிக் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்